Vi er på vej på en uges ferie her i starten af september. Det er lørdag i dag, og øh, klokken den er ved at være fire. Jeg kom fra nattevagt øh, klokken 6 i morges, og så derfor, øh, ja, på grund af det, og så på grund af en lidt kedelig vejrudsigt, så har vi ventet med at sejle her til om eftermiddagen. Vi havde egentlig tænkt på at blive inde hele dagen, men øh, så kan vi godt se, at der kom lidt mindre vind, end de havde lovet. Men stadigvæk er der gang i den. Planen i dag er at komme øh, til Rødvi. Vi vil gerne sydpå. Vi skal ned i Smålandsfarvandet. Det er vores plan den her uge. Og øh, der kommer en masse vestenvind, sådan, sådan løb af ugen. Så nu øh, tøffer vi lige så stille afsted. Eller lige så stille som det er. Lige nu går det meget godt, at vi har selvfølgelig fugen på, og så har vi to reb i storen. Øh, der har været en del vind derude. Der kom blandt andet en by, hvor at, øh, det hele det stod, øh, altså himmel og hav stod et, og det blæste simpelthen så meget, at jeg blev nødt til at bjerge fugen. Øh, og så simpelthen og så bare ligger underdrejet på to reb i storen. Men øh, det der er smart med de her byer, det er jo, at lige så hurtigt som de kommer, lige så hurtigt forsvinder de igen. Vi har lidt problemer med vores store sejl, når vi sejler med to reb. Eller vi har faktisk flere problemer med det. For det første, så, øh, så har vi svært ved at spænde det rigtig hårdt. Og det, vi har jo sådan et øh, kvikreb system, hvor man kan stå her nede agter og ræbe. Og det er rigtig smart. Problemet er bare, at jeg kan ikke rigtig stramme det ret hårdt op. Øh, det betyder så også, at når jeg har to ræb i stolen, så kan jeg ikke gå særlig højt mod vinden. Øh, på grund af sprayhuden. Bum, den bliver simpelthen presset ned imod. I og med, at øh, jeg ikke rigtig kan trimme det ordentligt til, så får Storsejl også en mærkelig hulform. Og det betyder, at så indimellem så popper der en øh, stejlpind ud af... Ja, altså ikke helt ud af den til pose, men den slipper lidt. Ja, lige nu går det. Vi har en selvslående fug. Og der kommer skødet selvfølgelig op fra masten af og går ned i en skødeskinne. Og så kører den op i en... Øh, ned i en blok, og så op i en blok på, øh, på foresejlet, og så tilbage igen, for at få noget udveksling. Problemet er, at ligesom meget andet tårværk, så slår det sig derude. Og selvom der sidder en svivl i, så svivler den ikke rundt, og det vil sige, at det hele det, det bliver en stor knude, hvis man ikke lige ind imellem lige løsner op på det. Og det er det blevet i dag. Så lige nu er det, har vi bare en stor knude ude på forsejlet. Det betyder, at vi ikke kan hive det ret hårdt. I hvert fald ikke særlig nemt. Og det er lidt mere udfordrende at løsne det. Men øh, ja, hvordan ikke det går. Det kan vi ordne, når vi kommer i havn. Vi er jo bare en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Vi har en båd, som vi sejler i, og det gør vi, hvad hedder det, når vi har tid, i weekend og i ferie. Vi har ikke nogen planer om at sejle jorden rundt, for vi elsker at sejle rundt her i Danmark og i vores naboland. Vi har stået op lidt før solen og har fået gjort os klar. For vores satsning er, at vi har jo sejlet for Rødvig tager syd om Møns Klint, og hvis alt går godt, som det er vestenvind, så håber vi, at vi måske rammer Femø her til aften. Nu må vi se, hvordan den sidste del af sejladsen den bliver, fordi det bliver lige mod vinden.
nogle gange bliver man nødt til at ændre sine planer. Og selvom vi havde været ret ambitiøse i forhold til vores planlægning af, hvad vi kunne bruge den her uge til, så må vi, jeg vil ikke sige bide det sure æble, men også være realistisk og så sige, at det er jo trods alt ferie, ikke kapsedag, som vi er i gang med. Da vi nåede og sej, eller da vi sejlede rundt om øh, Møns Klint og skulle, øh, var på vej mod Grønsund, ikke? Jamen, øh, der gik vi og så skulle til at sejle kryds, og det var i noget kedelig krabsø. Og det kunne jeg bare godt se. Det, 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 det gider jeg simpelthen ikke ud og kæmpe i. Øh, I flere timer. Så øh, frem for at ligge og kæmpe i det flere timer, så, hvad hedder det, så kunne vi slække lidt på skøderne. Og så sejlede vi øh, i stedet for mod Klintholm havn, hvor at, øh, vi så højst sandsynligt kommer til at ligge og være blæst inden nogle dage. Og det er sådan set også okay, fordi at, øh, Klintholm, ja, vi har været før været i Klintholm, og øh, der er mange ting at se her. Der er også en masse ting, som vi ikke har set endnu. Det gør det også nemmere, hvis vejrudsigten er, som den er, eller som den lover lige nu. Så får vi flere dage med meget vind fra Vestdag, og så ville vi alligevel ikke kunne komme nogen steder. Og herfra er det så også nemmere øh, at komme hjem igen. Der er ikke så forfærdeligt langt. Der er 50 sømil hjem i havnen. Så nu får vi det bedste ud af at, at ligge her. Øh, jeg tror, det skal nok blive godt. Der er mange ting, man kan se hernede. Øh, vi har allerede en masse planer, som vi skal ud og kigge på. Vi har fikset det. Øh, vi havde et problem i sommerferien, hvor vi øh, startede vores generator. Og så i løbet af en halv time, så havde den faktisk øh, smidt al benzin. Og øh, så har vi haft den pakket ned, ikke? Øh, fordi jeg skulle lige have tid til at lave det. Og det har vi nu her, hvor vi er blæst inde. Så øh, det har haft en skilt fuldstændig af, for at finde ud af, at der var, jeg tror, at det var en lille slange. Øh, som går retur til øh, benzintanken, der er røget af. Og det er, øh, det er klart, det er, den er købt i bilen til mig, så det her det er ikke kvalitet på nogen måde, men den kan lige dække vores behov. Og øh, hvis det her det var, hvis det var løsningen på det, lige at skille det her, så stikke en, øh, stik en slange tilbage i rette sted, så, øh, så er det jo en god timeløn. Klintholm Havn er ikke det værste sted, man kan ligge indeblæst. Faciliteterne er i top, og hvis vi har været kommet i sæsonen, ville havnen myldre med liv på bådene og i restauranterne. Men vi gider ikke bare sidde nede i båden. Vi vil ud og opleve. Og her, lige ved Møns Klint, kan vi opleve noget, som man ikke kan se mange andre steder. Det bliver til mange cykelture til Klinten og ud i naturen. Så man kan sige, at vi bytter øhop i Smålandsfarvandet ud med at komme helt ned i tempo. Og det kan altså også et eller andet. Vi har lige spenderet et par timer inde på Møns Geocenter. 
Det var en positiv overraskelse. Der var noget for os alle tre. Det, det var faktisk svært at få klædt ud indenfra. Ja. Vi var der inde i uh, over to, nej, næsten tre timer. Ja. Og jeg tror godt, at vi kunne nok have brugt en time mere. Uh, det havde jeg ikke regnet med, men uh, det er ret børnevenligt derinde. Så det greb Klaas med det samme. Der var en masse ting til børn og en masse aktiviteter, så det var faktisk ret godt. Det var pengene værd. Det var det absolut. Jeg ved, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad det kostede. Så det er jo nemt for mig at sige. <laughs> det var pengene værd, synes jeg. Mm-hmm. Så øh, nu er vi lige taget øh, trapperne op, så vi har den skønneste udsigt. Og øh, så lige om lidt. Så tager vi trapperne ned. Ja, og skal jeg helt ned til stranden, der hvor vi sejler forbi i går. Så det bliver lidt af en aftentur. Det bliver også en aftensmad i dag. Terrænet omkring Møns Klint er meget kuperet. Og det kunne vi godt mærke i vores lår, når vi gik i seng om aftenen. Det blæser jo øh, forholdsvis meget i dag, og vi ligger og blæste inde stadigvæk i Klintholm Havn. Øh, i og med at det blæser så meget, så bliver der faktisk også lidt træls og trist at være ombord. Noget af det vi gør, det er så at øh, tage på ture ind i landet. Og i dag, der er turen så, hvad hedder det, gået med bus til øh, Stege. Stege, det var en af de steder, vi havde egentlig tænkt os at sejle ind til, men øh, når vi ikke kan sejle, jamen, så må vi jo nøjes med bussen. Og nu er planen så at grænde lidt rundt herinde i byen og så øh, og nyde det. For første gang nogensinde i, øh, i vores båd, har vi problemer med, øh, med vandet. Og øh, der er ingen tvivl om, at her, da vi havde en hedebølge, fordi vi ikke har problemer med det i sommerferien overhovedet, eller aldrig nogensinde, men så havde vi en hedebølge, hvor båden der stod øh, ubenyttet hen i øh, en uge. Og efter det, så er vandet i øh, slangerne begyndt, at øh, når man åbner for det, så lugter det af æg. Så der er ingen tvivl om, at der gror et eller andet ret klamt nede i de slanger der. Så nu skal vi, nu er vi ude og lede efter sådan noget, øh, noget gift, kan man sige, som vi kan skylle igennem. Jeg har en idé mere, men det må vi lige se. Efter at have været blæst inde i, øh, i Klintholm i flere dage, hvor vinden har været til tider ret hård, <coughs> men den har også, øh, også været nede og dykke. Men så kan man ligesom gøre, så skal man ligesom, man kan nogle gange blive nødt til at kigge på sig selv og så sige, hvad er det egentlig vi vil? Og det er jo, at vi vil gerne samle på de her gode sejloplevelser. Og der var det min vurdering, at hvis vi havde taget ud og sejle for at flytte os hen til en anden havn, så havde det været en dårlig sejloplevelse, fordi uanset hvad, havde vi øh, skulle ud og øh, ud i noget, nogle ret kedelige bølger, men også ud i, øh, i noget forholdsvis hårdt vejr. Og man kan sige, at øh, mens vi har ligget derinde, jamen, så har der været en gennemstrømning af folk, ikke, som er kommet ind om, sent om eftermiddagen og taget afsted øh, tidligere om formiddagen. Og det er jo det, man bruger Klindholm til rigtig meget. Men mange af dem, der sejlede derude, det så ikke ud til, at de kom ind efter at have haft en god sejloplevelse. De er jo så våde og trætte ud, og det er jo selvfølgelig noget, man kan snakke om bagefter. Men øh, når man sejler med en, med en familie, og vi egentlig... Altså, vi, vi er ikke så langt væk. Vi skal nok nå at komme hjem. Jamen, så er der ikke nogen grund til at presse sig selv, mener jeg. Det kommer man en gang imellem. Det er også en gang imellem, man skal ud i noget hårdt vejr, ikke? Men her hvor vi ligger, er der nogle, der er, der er der være nogle distancer, ikke? og der er ikke så meget at søge i. Så. så i dag, der vil vinden være stille og rolig. Den vil være hovedsagelig, hvad hedder det, fra syd af, altså direkte på vej hjem. Og så har vi hejt genakkeren. Det er kun ganske lidt, den har været oppe i år. Så nu regner jeg faktisk med at få en næsten en hel dag med genakkeren. Vi runder Møns Klint lige om lidt. Øh, og så får vi også den sejloplevelse med os. 
Klaas har meldt, at i dag kommer han under ingen omstændigheder ud af sit eget værelse. Han har lavet sit telefon helt op, så han har tænkt sig at sidde dernede og spille hele dagen. Og det er fint. Øh, han kommer nok op, når han bliver 20. Eller sulten. Eller sulten, ja. <laughs> Som I nok har bemærket, så øh, i de sidste mange episoder, der har der ikke været så mange optagelser af Klaas. Øh, han er med os, øh, men vi kan så godt mærke, at han er blevet lidt ældre. Og han er ikke så interesseret i at være foran kameraet. Og øh, han øh, skutter sig også lidt mere med noget internet, så snart han kommer i nærheden af det, så der er kontakt til, til kammeraten derhjemme. Så øh, han er med os, men vi kan mærke, at han er lige blevet den der bid ældre, og så er, han, så er hans kameratække. Den er, den er lige sat på pause. Det er den nok de næste mange år, men det skal han have lov til. Så ja, øh, yeah. det er ikke den lille øh, dreng, som vil sidde og blive krammet af far og mor mere. Nu er han ved at blive en stor dreng. Vi er så småt gået i gang med at øh, lave de her ting, som, øh, som var gået i stykker. Og den første ting, som vi gjorde, øh, det var at øh, få kigget på det her vandsystem. Vores øh, vand er nu stoppet med at lugte af røde og det er helt fantastisk. Øh, det vi gjorde, det var at øh, hælde 2 liter rodalon til indørs brug ned i vandtanken sammen med 20 liter vand, så lod vi det stå i... Øh... Ja, så kørte vi det så ud, selvfølgelig ud i slangerne, ikke? Fordi det, vi, var godt, vi var godt klar over, at det var i slangerne, der var problemet. Så lod vi det stå i en øh, lille uges tid, og så skyllede vi det igennem med øh, virkelig, virkelig mange liter vand. Altså omkring, øh, jeg tror, vi skyllede 300 liter vand igennem systemet, ikke? Og det kan man så tale om, om det er sundt for miljøet at skylle, øh, hvad hedder det, 2 liter rotalon ud i... Øh, ud af havnen, og det er det da sikkert ikke. Det andet måde, vi kunne have gjort det på, det var at øh, skifte slangerne. Og øh, det er garanteret heller ikke særlig godt for miljøet at smide nogle ind i bund og grund okay slanger ud. Øh, og så få nogle nye i. Det er vi i gang med nu, det er, altså vandet, det, er, det lugter fint og sådan noget. Det man kan godt kan se, det er, at der har været noget belægning på, på indersiden af det, ikke? og der er kommet nogle små, der kommer nogle små segmenter ud af det indimellem, ikke? så indtil videre er vandet ikke særlig lækkert at drikke, men det bliver mindre og mindre og mindre, øh, jo mere vi bruger af det, og det er simpelthen bare løsningen på det. Ikke? Så vi har slået øh, algerne eller begroningen ihjel, og nu skal vi bare have det skyllet alt det hele ud, for det sidder jo selvfølgelig øh, rundt omkring om slangerne, men øh, ligesom de dør, så slipper de også, og så kommer det af. Alt er godt. Vi havde den her lille brand om bord, der gjorde, at øh, hvis man kigger hernede, så man kunne se, at det hele det er, blevet lidt, øh, det er blevet lidt mørkt hernede. Øh, man kan se, hvis man, øh, hvis man kigger faktisk på det, på den liste, der, der er dernede. Øh, man kan se, at den er, den er blevet ret sved, når den, der er simpelthen taget noget brand. Så nu har jeg planer for at sætte en liste på af noget aluminium. Øh, så det er egentlig altid tænkt over, jeg synes det var lidt mærkeligt, at det bare var træ heroppe, der står, hvad hedder det, der står og konkurrerer helt oppe af. Så øh, nu er jeg gået i gang med det. Jeg har jo altid drømt om at have alle mulige lækre værktøjer, og det har jeg bare aldrig. Øh, jeg mangler altid et eller andet, jeg skal bruge, men så må man jo ligesom kommentere. Øh, jeg havde en, øh, hvis, ja, en øh, liste hernede, som øh, en omvendt, som skulle som skulle saves af, og jeg har ikke sådan en, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er sådan en cutter, man sætter på, ikke? Men jeg har en, et, hvad hedder det, klinge fra en nedstryger, og så kan man så ligesom, hvad hedder det, lave et fint, hvad hedder det, snit. Så er planen her at få sat en aluminiumskine her ind på, som ligesom skal beskytte det hele lidt. Få den lige på. 
så hvad hedder det, kommer det til at se lidt pænere ud. Aluminium, det skal selvfølgelig også, hvad hedder det, øh, klippes ud. Og øh, som til vanligt, jeg har ikke værktøjet til det, men nede i skufferen, der var en saks. Og nu er det her kun, hvad hedder det, ganske, ganske tyndt. Så det kan man bare klippe over med en almindelig saks. Nu skal jeg lige have det slippet ned, altså slippet lakken af, øh, så limen den bedre binder. Og så, øh, så skal jeg se, om jeg kan få det lige på. Så er det lykkedes mig at blive færdig. Det var faktisk øh, forbavsen nemt øh, at få lavet de her ting. Øh, det har egentlig bare spillet meget godt. Jeg synes, at øh, resultatet det er blevet faktisk præcis som jeg ville have det. Øh, nu har vi så en ekstra beskyttelse her, når vi øh, laver mad. Og det passer med, at, at kanten hernede, den, øh, den rent faktisk flugter med komfur. Så med mindre flammerne de begynder at køre nedad, så skulle alt være godt. Så det, øh, det er blevet ret godt. Det var så det sidste afsnit i den her sæson. Vi er tilbage igen den første søndag i januar 2022. Hvis man ikke kan undvære at følge med i, hvad vi går og laver, så er vi hvad hedder det, aktive på Facebook og på Instagram. Indtil da, der håber jeg, at vi ses ude på vandet.